ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வல்லாரக்கீரை சட்னி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வல்லாரக்கீரையில் நிறையா மெடிசனல் வேல்யூ இருக்குது அது நம்ம மெமரி பவர் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறக்கு இம்யூன் சிஸ்டம் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுறக்கு இது ஒரு நல்ல பிளட் ப்யூரிஃபையாக இன்றைக்கி வாங்க இது எப்படி சட்னி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் நான் இதுக்கு ஒரு கப் வல்லாரக்கீரை எடுத்திருக்கேன் அரை கப் புதினா அரை கப் கொத்தமல்லி எடுத்திருக்கேன் புதினா கொத்தமல்லியும் ஆப்ஷனல் தான் இது வந்து வல்லாரக்கீரை கொஞ்சம் கசப்பான டேஸ்ட் இருக்கங்காட்டி நான் அதை பேலன்ஸ் பண்ணுறக்காக புதினாவும் கொத்தமல்லியும் எடுத்திருக்கேன் அரை கப் தேங்காய் கள்ளப்பருப்பு உளுத்தம் பருப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம் அரை ஸ்பூன் கருவேப்பிலை ஒரு பச்சை மிளகாய் வெங்காயம் ஒன்று தக்காளி கொஞ்சம் உப்பு நீங்கள் தக்காளிக்கு பதிலாக கடைசியில் புளி கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் நீ வாங்க இது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டிருக்கேன் எண்ணெய் காஞ்சதும் கடலைப்பருப்பும் உளுத்தப்பருப்பும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு நல்லா செவக்க வளர்த்து வறுத்துடலாம் அடுத்தது பச்சை மிளகாய் கருவேப்பிலை சீரகம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது வெங்காயம் வெங்காயம் வணங்கிடுச்சு அடுத்தது தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் தக்காளி வணங்கியாச்சு அடுத்தது வல்லாரக்கீரை ஆட் பண்ணிக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க வல்லாரக்கீரை வேகட்டும் மூடி வைக்க வேண்டாம் கரெக்டாக அந்த டூ மினிட்ஸில் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு குக் ஆகிடுச்சு இப்போது அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு புதினா கொத்தமல்லி தேங்காய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது அதோட சூட்டுக்கே குக் ஆகிடும் வணக்கியாச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆற விட்டுறலாம் ஆறுனதுக்கப்புறம் எடுத்து மிக்சியில் அரைச்சிட்டோம்னா வல்லாரக்கீரை சட்னி ரெடி வாங்க அதுக்குள்ளே என் கார்டனில் இருக்க வல்லார செடியை காட்டுறேன் நான் வல்லாரக்கீரை வளர்த்துறது ரொம்ப ஈஸி கொஞ்சமாக தண்டை மண்ணை தோண்டி போட்டால் போதும் அது பாட்டிற்கு படர்ந்து வந்துட்டே இருக்கும் பாருங்க நான் ஊர்லேருந்து வரும்போது சின்ன தண்டோடு எடுத்துகிட்டு வந்தேன் சின்ன வேர் தான் இருந்தது அதில் அது பாட்டுக்கு இவ்வளோ படர்ந்து வந்துருச்சு இங்கே இப்போ மைனஸில் இருக்குது அதுக்கே இது பரவாயில்லன்னு தாக்கு தாக்கு பிடிச்சிட்டு இருக்கு இந்த செடியை நீங்களும் வீட்டில் கண்டிப்பாக வளர்த்தி பாருங்க டேஸ்டியான வல்லாரக்கீரை சட்னி ரெடி ஆகிடுச்சு இதில் புத் புதினா கொத்தமல்லி தேங்காயெல்லாம் போட்டிருக்கங்காட்டி அந்த வல்லாரக்கீரையோட கசப்பு தெரியாது நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இட்லி தோசை ரைஸ்க்கெல்லாம் நல்லாயிருக்கும் இந்த ரெசிபியை நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்யூ